உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் என்னடா இப்படி எல்லாம் பேச சொல்லி அந்த கையில் உனக்கு எழுதி கொடுத்தால இது வரைக்கும் என் முன்னாடி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பேச பயப்படுவேன் இப்ப என்னடா திறந்தவா என் மூட மாட்டேங்கிற மரியாதையே சொல்றேன் உள்ள வந்துரு அதுதான் எல்லாருக்கும் நல்லது சொல்லிட்டேன் இல்லன்னா உன்னை இப்படி மாத்திரம் அந்த கோயல் குடும்பத்தை கூண்டோட கைலாசத்துக்கு அனுப்பிடுவேன் ஜாக்கிரதை வேதவல்லி மண்டபம் <laughs> கிடைக்கல <laughs> <laughs> சரி கல்யாணத்தை சிம்பிளா கோயில்ல முடிச்சிட்டு அப்புறம் சொந்த பந்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கிராண்டா ரிசப்ஷன் பண்ணலான் இருக்கோம் அதுவும் சரிதான் பையன் ஒரு மாதிரியா இருக்கான் அது ரெண்டு மூணு நாள தூக்கமே இல்ல ஆபீஸ் வலுவர ரொம்ப டைட்டா இருந்துச்சா அதான் நீங்க உள்ள போங்க இத பாரு நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கேன் எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ மூஞ்சி எப்படி உம்முன்னு வச்சிட்டு இருக்காம மாப்பிள்ள கலையோட சிரிச்ச முகமா இருடா என்னால எப்படிமா அப்படி இருக்க முடியும் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பமே இல்லையே இவ்வளவு தூரம் சொல்லி நீ பிடிவாதமா இருந்தேன்னா சத்தியமா சொல்றேன் நீ என்ன உயிரோடவே பார்க்க முடியாது என்னை பத்தி உனக்கு ரொம்ப நல்லவை தெரியும் என்னை தோக்க வச்சிடாத நான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி அந்த கையில ஜெயிச்சு காட்டணும் அந்த குடியார பைய மூர்த்தி எனக்கு கண்ணீரஞ்சலி போஸ்டர் ஓட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கான் நான் விட மாட்டேன் என்ன நடந்தாலும் விட மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரணும் இது என்னோட கௌரவ பிரச்சனை விக்னேஷ் எதுக்காக சொல்ல வரணா நீ எதுவும் பேச வேண்டாம் சங்கரி கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷத்துல நீ இந்த மாதிரி அர்ச்சனை தட்டி எடுத்துட்டு வந்ததே இல்ல இப்ப என்ன புதுசா கோவில் குளம் பக்தி எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் எல்லாம் எழிலோட கல்யாண விஷயமா தாங்க இந்த கோவில் அவனுக்கு வேற ஏதாவது புண்ணு பார்த்து வச்சிருக்கியா இனி எதுக்குங்க பாக்கணும் அதான் ஆல்ரெடி ஆர்த்தின்னு ஒருத்தி காத்துட்டு இருக்கா அவனுக்கு அவளதான் எழுக்கு பிடிக்கலையே அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல நீ பேசுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை ஒழுங்கா வாய முடிட்டு வாங்க இல்லனா கோயில் கூட பாக்க மாட்டேன் கண்டபடி திட்டிடுவேன் அதுக்கு இல்ல சங்கரி எழில் தான் ஆர்த்திய பிடிக்கவே இல்லங்கறானே பேசாம வரீங்களா இல்ல போய் கார்ல உட்கார்றீங்களா ம் வாங்க வாங்கம்மா வாங்க யார் பேர் கர்ச்சனை என் பையன் பேருக்கு ஒரு अर्चना பண்ணனும் பேரு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பேரு எழில் மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரம் நான் என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து வச்சிருக்கேன் அவன் அந்த பொண்ணை ஏத்துக்கிட்டு நல்ல முறையில கல்யாணம் நடக்கணும் எந்த தடையும் இல்லாம நல்லபடியா நடக்குமா எல்லாத்தையும் அந்த முருக பெருமான் பாத்துப்ப குடுங்கம்மா எல்லா விதமான நலன்களையும் பெற்று இன்புற்று வாழ்க வாழ்கவே முருகன் வள்ளி தேவானையுடைய அர்ச்சனைகள் நிகழ்த்தி கொள்ளுமாறு இறைவனை பிரார்த்தித்து எல்லா வடங்களும் நலங்களும் பெற்று இன்புற்று வாழ்க
இந்தாங்கம்மா உங்க பையனுக்கு இத வலது கையில கட்டுங்கம்மா முருகப்பெருமானோட பாதத்துல வச்சு ஒரு மண்டலம் சிறப்பு பூஜை பண்ணது நீங்க நினைச்ச மாதிரி உங்க பையனோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க பார்த்து வச்ச பொண்ணையே அவர் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் நீங்க சொல்றத கேக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சாமி ரொம்ப நன்றி சரிமா என்னங்க முருகனுக்கு நெய் அபிஷேகம் சந்தன அபிஷேகம் ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன சங்கரி கடவுளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ண பாக்குறியா உண்மையான காதலுக்கு தான் கடவுள் எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுவாரு ஏன்னா கடவுளும் காதலும் வேற வேற இல்ல என்ன வேதவல்லி இங்க மாறு வந்துட்டீங்களா நாங்க இப்பதான் கோயிலுக்குள்ள வந்தோம் நாங்க எல்லாம் உள்ள வந்து கால் மணி நேரம் ஆச்சுவா அண்ணே எந்த பக்கம் இருக்கீங்க மூலஸ்தானத்துல இருந்து வலது பக்கம் இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தி சன்னது கிட்ட இருக்கம்மா சரிங்க அண்ணே அங்கேயே இருங்க இதை வந்துடுறேன் தயவு செஞ்சு அண்ணன் முன்னாடி ஒழுங்கா நடந்து கூட அங்க வந்து தேவி தான் கட்டி பண்ணி ஏதாவது சொல்லி ஏடா விடமா பேசினேன் அப்புறம் நான் மனுஷாவே இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அவரு மக உமா நம்மளால விஷம் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டா அவர் திரும்ப உன்ன மாப்பிள்ளையை ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னதே பெரிய விஷயம் அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ பள்ளி நீ பண்றது அந்த கடவுளுக்கு அடுக்காது அடுக்கலன்னா பரவாயில்ல அவனை உசி பேத்தி விடாம அமைதியா இருந்தா போதும் இல்லன்னா நீங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி போங்க என் பிள்ளைக்கு நான் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு வரேன்
உமாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்தா போதும் அதுவே அந்த குடும்பத்துக்கு நாம குடுக்கற பெரிய தண்டனையா இருக்கும் அண்ணே உமாவும் அண்ணியும் எங்க அண்ணே உங்க அண்ணி உமாவை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காமா ஓ தங்கச்சிக்கு <laughs> 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 சங்கரி சங்கரி இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த பையன் என்ன கல்யாண கோலத்தில் உட்காந்துருக்கா கையில் அவ தங்கச்சி தேவியோட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கா எங்கே இந்த பையனுக்கு வேற ஒரு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா சொல்லும் போட்டாச்சுல்ல அண்ணி அண்ணி ஏன் மருமக ரெடி ஆயிட்டாளா ரெடி ஆயிட்டா அண்ணி மருமகளே இந்த புடவையில நீ எவ்வளோ அழகா இருக்க தெரியுமா என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு அண்ணி பொண்ணை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க போலாமா உமா போலாமா போலாம் 
இது சரி பண்ணிக்கோ இந்த விஷயம் கயலுக்கு தெரியாது போல இருக்கு இங்க நடக்கிறத உடனடியா கயலுக்கு சொல்லியே ஆகணும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்பி வந்துருமா சரிங்க அங்கு நான் உடனே வரேன் என்ன சம்பந்தி சொல்றீங்க 
என்ன எதுவுமே தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா என்னங்க என்ன விஷயம் சம்பந்தி உங்க தம்பி பொண்ணு தேவிக்கு நிச்சயம் பண்ண பையனுக்கும் அவன் பேர் கூட கணேஷ் என்னவோ கணேஷ் இல்ல விக்னேஷ் விக்னேஷ் ஹா விக்னேஷ் விக்னேஷ் அவனுக்கு வேற ஒரு பொண்ணு கூட கோவில்ல அவசர அவசரமா கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவசர அவசரமா கோவில் வச்சு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்றாங்களா நான் சொல்றதா நீங்க பண்ணணும் புரியுதா நீங்க பாட்டு உங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் செய்யக்கூடாது கயல் 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 இங்க போறா இப்ப ரம்யா இங்க வா டியூட்டி டைம் என்ன முடியல அதுக்குள்ள கையில் எங்க போறா தெரியல சார் டியூட்டி டைம்ல வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாதா கையிலுக்கு என்ன பார்த்தா அவ்வளவு நக்கலா இருக்குல்ல போய் வேலை பார்ப்போ இந்த ஃபைல் அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கிடுங்க 